గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు టీసాట్ ఈ రోజు నేను బిఎస్సి ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమ్ లోని అసిమ్ టూట్స్ అనంత స్పర్శ రేఖల గురించి చెప్పబోతున్నాను అనంత స్పర్శ రేఖలు అని ముందుగా అసలు స్పర్శ రేఖ అంటే ఏంటి స్పర్శ రేఖ అంటే ఏదైనా రేఖ ఒక వక్రాన్ని ఒక బిందువు వద్ద స్పృశిస్తే ఆ రేఖను మనము స్పర్శ రేఖ అని అంటాం అనంత స్పర్శ రేఖ అనంత స్పర్శ రేఖ అంటే వక్రాన్ని అనంతం వద్ద స్పృశించే రేఖ అని అర్థము సో ఎ స్ట్రేట్ లైన్ ఈ సెట్ టు బి అన్ అసిమ్ టోట్ ఆఫ్ అన్ ఇన్ఫైనెట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఎ కర్వ్ ఇఫ్ యాజ్ ద పాయింట్ పి రిసీడ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అలాంగ్ ద బ్రాంచ్ ద పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ పి ఫ్రమ్ ద స్ట్రేట్ లైన్ టెన్స్ టు జీరో అంటే ఏదైనా ఒక రేఖ వక్రాన్ని స్పృశించినప్పుడు వక్రం మీద బిందువు మరియు రేఖ మీద బిందువు కోయిన్ సైడ్ అవ్వాలి అంటే వాటి మధ్య దూరం ఏమవుతుంది జీరోకి సమానం అవుతుంది ఇప్పుడు రియల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనము నిత్య జీవితంలో చూసుకుంటే ఈ అనంత స్పర్శ రేఖ అనేది వక్రాన్ని అనంతం వద్ద అంటే మామూలుగా రియల్ వాల్యూస్కి దాన్ని చేరుతుంది తప్పితే దాన్ని స్పృశించదు సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ అండ్ క్వాలిటీకి చూసుకుంటే టైమ్ మరియు ఎఫ టైం గడుస్తున్న కొద్దీ ఎఫర్ట్ పెట్టినప్పుడు క్వాలిటీ కర్వ్ పెరుగుతుంది కాకపోతే మనం ఎప్పటికీ కూడా ఆ పర్ఫెక్షన్ని రీచ్ అవ్వలేము సో ఇది కూడా ఒక అనంత స్పర్శ రేఖకు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చును నెక్స్ట్ సో మాస్టర్ రికర్వ్ సో ఇది కూడా అంతే టైం గడుస్తున్న కొద్దీ మనం ఏదైనా సబ్జెక్ట్లో నిష్ణాతులం అవుతాం సరే ఎంత నిష్ణాతులు కానీ ఎప్పటికీ ఏ మనిషి కూడా ఒక సబ్జెక్ట్లో అంటే ఒక విషయంలో ఒక పరిపూర్ణ పరిపూర్ణత మాత్రం చెందలేడు సో అంటే అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనంతం వద్ద మాత్రమే సో అందుకనే దీన్ని కూడా మనము రియల్ ఎగ్జాంపుల్గా అనంత స్పర్శ రేఖలకు తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వీటిని అసిమ్టోటిక్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు అసిమ్టోటిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆకాశ హర్మ్యాలు అంటే ఏంటివి వీటిని చూస్తుంటే మనకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆకాశాన్ని తాకుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ అవి ఎక్కడ కూడా ఆకాశాన్ని చేరు అవి ఎప్పుడు చేరుతాయి అంటే ఏదైతే హైట్ ఉందో అది ఇన్ఫినిటీని చేరుతున్నప్పుడు అప్పుడు అది ఆకాశాన్ని చేరుతుంది అంటే ఈ ఆకాశం అనేది ఇప్పుడు దీనికి ఏమవుతుంది అనంత స్పర్శ రేఖ అంటే వీటిని అసిమ్టోటిక్ స్ట్రక్చర్స్గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అసిమ్టోట్స్ అంటే ఎన్ని రకాలు టైప్స్ ఆఫ్ అసిమ్టోట్స్ వర్టికల్ అసిమ్టోట్స్ హారిజాంటల్ అసిమ్టోట్స్ ఆబ్లిక్ అసిమ్టోట్స్ వర్టికల్ అసిమ్టోట్స్ అంటే వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే అనంత స్పర్శ రేఖలను వర్టికల్ అసిమ్టోట్స్ అని హారిజాంటల్ అంటే ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే స్పర్శ రేఖలు ఆబ్లిక్ అంటే ఈ ఎక్స్ వై అక్షాలకు సమాంతరంగా కానివి స్పర్శ రేఖలను ఆబ్లిక్ అసిమ్టోట్స్ అని అంటాం హారిజాంటల్ అసిమ్టోట్ ఇట్ ఈస్ ఎ హారిజాంటల్ అసిమ్టోట్ వెన్ యాజ్ ఎక్స్ గోస్ టు ఇన్ఫినిటీ ఆర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ద కర్వ్ అప్రోచెస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బి సో ఈ గ్రాఫ్లో చూపించినట్టుగా వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి అనేది ఎక్సక్షానికి సమాంతరంగా ఉంది సో ఈ వక్రాన్ని ఎప్పుడు ఎక్స్ ఇన్ఫినిటీని చేరుతున్నప్పుడు ఎక్స్ ఇన్ఫినిటీని చేరుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ వై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బి అనే రేఖ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ద కౌ అప్రోచెస్ ద లైన్ ద లైన్ అప్రోచెస్ ద కౌ దీన్ని ఏమంటాం మనము హారిజాంటల్ అసిమ్టోట్ అని అంటాము నెక్స్ట్ సో ఈ వక్రానికి హారిజాంటల్ అసిమ్టోట్ని కనుక్కోవాలి ఫైండ్ హారిజాంటల్ అసిమ్టోట్ ఆఫ్ వై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ లెవెన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ దీన్ని కనుక్కోవాలంటే మనం ఏమంటున్నాము వై అనేది ఒక స్థిర సంఖ్యను చేరాలి ఎక్స్ ఇన్ఫినిటీని చేరుతున్నప్పుడు ఎక్స్ ఇన్ఫినిటీని చేరుతున్నప్పుడు యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ దీనికి లిమిట్ కనుక్కున్నట్టయితే అవధి కనుక్కున్నట్టయితే వాట్ విల్ బి ద వై వాల్యూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ అనేది 
దీనికి అనంత స్పర్శరేఖ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ వాట్ ఇస్ ద వై వాల్యూ వై ఈస్ టూ సో దేర్ ఫోర్ వై ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ అనేది ఇచ్చిన వక్రానికి అనంత స్పర్శరేఖ అవుతుంది వర్టికల్ అసిమ్టోట్స్ ఇట్ ఈస్ అ వర్టికల్ అసిమ్టోట్ వెన్ యాజ్ ఎక్స్ అప్రోచెస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ సి ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ దెన్ ద కర్వ్ గోస్ టు వర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ ఆర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి అయినప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి అయినప్పుడు వై ఇన్ఫినిటీ అంటే వక్రము అనంతాన్ని చేరుతుంది అంటే వై ఇన్ఫినిటీకి చేరుతుంది డాస్ వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత సి ఇప్పుడు ఇది వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంది దీన్ని ఏమంటాం మనము వర్టికల్ అసిమ్టూట్ అని అంటాము అంటే వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే స్పర్శరేఖ వై అక్షానికి ఉండే సమా సమాంతరంగా ఉండే స్పర్శరేఖను తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఎక్స్ విలువ ఎంత రావాలి ఎక్స్ విలువ సి రావాలి వై అనేది ఇన్ఫినిటీని చేరుతుంది ఈ ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకుంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టూ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఇప్పుడు మనకు ఎక్స్ విలువ కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి వై అనేది ఇన్ఫినిటీ అవ్వాలి y ఇన్ఫినిటీ అవ్వాలి అంటే యాజ్ వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ మనకేమవ్వాలి ఇక్కడ డినామినేటర్ జీరో అవ్వాలి ఇందులో డినామినేటర్లో ఏముంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ అనేది డినామినేటర్ ఈ డినామినేటర్ జీరో అయినప్పుడు వై అనేది ఇన్ఫినిటీ చేరుతుంది సో దాని డినామినేటర్ని జీరోకి సమానం చేస్తే అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ని జీరోకి సమానం చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి ఫ్యాక్టరైజ్ చేసిన ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కున్నప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ ఫోర్ లేదా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ అంటే వర్టికల్ అసిమ్టోట్స్ ఏమవుతాయి ఇప్పుడు అంటే వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే అసిమ్టోట్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ కామ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ సో సపోజ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఎయిట్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఈ వక్రంలో మనము వర్టికల్ అసిమ్టోట్ కనుక్కోవాలి అంటే అంటే వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే అనంత స్పర్శ రేఖను కనుక్కోవాలి అంటే ఏమవ్వాలి వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అవ్వాలి యాజ్ వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ డినామినేటర్ ఏమవ్వాలి జీరో అవ్వాలి అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ విలువ జీరో అవ్వాలి సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో చేసినప్పుడు మనకు ఫ్యాక్టర్స్ ఏమొస్తాయి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ నైన్ అంటే ఎక్స్కి వాస్తవ కారణాంకాలు వాస్తవ మూలాలు లేవు అంటే ఈ సందర్భంలో మనకి వర్టికల్ అసిమ్టోట్స్ ఉండవు ఈ సందర్భంలో అంటే మనకి వాస్తవ మూలాలు కనుక లేకపోతే మనకి వర్టికల్ అసిమ్టోట్స్ ఉండవు అంటే వయక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే అనంత స్పర్శరేఖలు ఉండవు నెక్స్ట్ ఆబ్లిక్ అసిమ్టోట్స్ ఆబ్లిక్ అసిమ్టోట్స్ అంటే ముందే చెప్పాను అంటే ఎక్స్ వై అక్షాలకు సమాంతరంగా లేని వాటిని మనము ఆబ్లిక్ అసిమ్టోట్స్ అని అంటాం సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్లిక్ అసిమ్టోట్ వెన్ యాజ్ ఎక్స్ గోస్ టు ఇన్ఫినిటీ ఆర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ దెన్ ద కర్వ్ గోస్ టు వర్డ్స్ ద లైన్ వై ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎమ్ ఎక్స్ ప్లస్ బి అంటే యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎమ్ఎక్స్ ప్లస్ బి అనే రేఖ గనక వక్రాన్ని అనంతం వద్ద అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ వద్ద కానీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వద్ద కానీ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎమ్ఎక్స్ ప్లస్ బి అనే రేఖ వక్రాన్ని స్పృశిస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాము ఆబ్లిక్ అసిమ్టోట్ అని అంటాం so y is equals to mx plus b lo m not equal to 0 endukante m ganaka 0 ayind ankonde appudu y will ve em avutundi mx plus b lo pedthe y is equals to b adi malli y is equals to b ante em avutundi maniki x akshaniki samantaranga unde sparsha reka ayipothundi kabatti m anedi not equal to 0 ga teeskuntamo oblique asymptotes lo so ikkada chudandi రెండు రకాలు వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ బి పాజిటివ్ ఇలా రెండు ఈ రెండు గ్రాఫ్లో మనం చూసినాము వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ బి అనే రేఖ ఎక్స్ ఇన్ఫినిటీని చేరుతున్నప్పుడు వక్రాన్ని స్పృశిస్తుంది సో దీంట్లో చూస్తుంటే మనకు క్లియర్గా ఉంది వాస్తవ విలువలకు అది ఎక్కడా కూడా వక్రాన్ని 
స్పృశించదు అంటే అది ఇన్ఫినిటీని ఎక్స్ ఇన్ఫినిటీని చేరుతున్నప్పుడు ఎంఎక్స్ ప్లస్ బి అనే రేఖ వక్రాన్ని స్పృశిస్తుంది అనమాట సో అందుకనే వీటిని అనంత స్పర్శ రేఖలు అంటాం అనంతం వద్ద స్పృశిస్తాయి కాబట్టి వీటిని మనము అనంత స్పర్శ రేఖలు అని అంటాం అనంత అనంత నెక్స్ట్ ఈ మామూలుగా ఇంతకుముందు ఇచ్చిన దాంట్లో అసలు మనం ఎలా కనుక్కోవాలి ఇచ్చిన వక్రానికి అనంత స్పర్శ రేఖల్ని ఎలా కనుక్కోవాలి ముందుగా ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్లో మనం ఎలా రాసాము వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ అని రాసాము అంతకుముందు సమీకరణంలో వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ అని రాసాం అంటే యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీనో యాజ్ వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీనో తీసుకుంటే మనకి ఇది రాయడానికి వస్తుంది డైరెక్ట్గా లిమిట్ కనుక్కోనో లేకపోతే డినామినేటర్ను జీరో చేసో మనము స్పర్శ రేఖల్ని కనుక్కున్నాం అలా కాకుండా సపోజ్ ఇచ్చిన వక్రం కనుక ఎక్స్ వైలల్లో బహుపది అంటే అన్ అల్జిబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ అయితే కనుక అప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాలి సో వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ రూల్ టు ఫైండ్ అబ్లిక్ ఆర్ వర్టికల్ అండ్ హారిజాంటల్ అసిమ్టోట్స్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ మనము స్పర్శ రేఖ అంటే ఎలా ఉంటుంది వర్టికల్ అసిమ్టోట్ ని కనుక్కోవాలి పి అనేది ఎక్స్ కామ వై ఏదైనా బిందు సో వర్టికల్ అసిమ్టోట్ అంటే మనం ఏమంటాము వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే స్పర్శ రేఖ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కె వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే స్పర్శ రేఖ అనుకుందాం అంటే ఈ రెండిటి మధ్య యొక్క మనకు అనంత స్పర్శ రేఖ నిర్వచనం ప్రకారం ఏమవ్వాలి పిఎం అనేది జీరో అవ్వాలి ఈ పిఎం అనేది ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది జీరో అవ్వాలి ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ ఇక్కడి వరకు ఎక్స్ ఇక్కడి నుంచి ఉండి ఇక్కడికే డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది కే కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది మనకి ఎక్స్ మైనస్ కే ఈ ఎక్స్ మైనస్ కే విలువ అనేది మనకేమవ్వాలి జీరో అవ్వాలి ఈ ఎక్స్ మైనస్ కే విలువ అనేది జీరో అవ్వాలి ఎప్పుడు యాజ్ వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ యాజ్ వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ మైనస్ కే ఏమవుతుంది జీరో అంటే యాజ్ వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ విలువ ఏమనుకుంటాం మనము కె ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కె సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇచ్చిన వక్రాన్ని వై యొక్క వై ఘాతాలలో అవరోహణ క్రమంలో రాసుకున్నాం అనుకోండి అంటే వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఓకే వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం మైనస్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ టూ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ జువాన్ ఫైవ్ ఎం ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని రాశాను అనుకోండి రాసి దీన్ని ఈ సమీకరణాన్ని నేను వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం చేత భాగిస్తాను అంటే ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై వై ఫైవ్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై వై స్క్వేర్ ఫైవ్ టూ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ జువాన్ వన్ బై వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం ఫైవ్ ఎం ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో మనకి అనంత స్పర్శ రేఖ అంటే వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే స్పర్శ రేఖ ఎప్పుడు వస్తుంది యాజ్ వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ యాజ్ వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇప్పుడు ఈ సమీకరణంలో మనము యాజ్ వైని కనుక వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎక్స్ విలువ ఏమవుతుంది యాజ్ వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ విలువ కే అంటే ఫైవ్ ఆఫ్ కే ప్లస్ ఈ వన్ బై వై యాజ్ వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ వై బై విలువ జీరో అవుతుంది అలాగే వన్ బై వై స్క్వేర్ జీరో అవుతుంది వన్ బై వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం అంటే ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా జీరోలు అయిపోతాయి మనకేం మిగులుతుంది ఓన్లీ ఫైవ్ ఆఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే కే అనేది ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి మూలమవుతుంది కే అనేది ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి మూలమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఏంటిది వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం యొక్క గుణకము ఈ వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం అనేది ఏంటిది ఇచ్చిన వక్రాన్ని వై టు వై ఘాతాలలో అవరోహణ క్రమంలో డిసెండింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ వైలో రాసినప్పుడు అత్యధిక ఘాతం యొక్క గుణకం ఏంటిది ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దాని యొక్క మూలం ఏమవుతుంది కే అంటే మనకి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కేకు కనుక విలువలు ఇచ్చిన ఇచ్చినట్లయితే మనకి కావలసిన అనంత స్పర్శ రేఖలు వస్తాయి అంటే అనంత స్పర్శ రేఖలు ఇచ్చిన వక్రం కనుక ఎక్స్ కామ వైలలో 
అల్జిబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ అయితే కనుక అప్పుడు అత్య వై యొక్క అత్యధిక ఘాతం యొక్క గుణకాన్ని జీరోకి సమానం చేసినప్పుడు మనకి మూలాలు వస్తాయి ఆ మూలాల ద్వారా మనము వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే అనంత స్పర్శ రేఖలను కనుక్కోవచ్చు సో డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ద అసిమ్ టోట్స్ ప్యారల్ టు ద కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ సో ఏమనుకుంటున్నాం మనము ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కే లెట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కే బి అన్ అసిమ్ టోట్ ఆఫ్ ద కవ్ సో దట్ వీ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ కే ఫస్ట్ జస్ట్ లెట్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్ అవై బి ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద కవ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్ అవై బి ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద కవ్ లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కే యాజ్ వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ యాజ్ వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ మనం ఏం తీసుకున్నాము ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కే సో అరేంజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఇన్ డిసెండింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ వై సో దట్ ఇట్ టేక్స్ ద ఫామ్ సో వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ రాసిన విధంగా ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాశాను నేను వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ రూపంలో వస్తుంది అప్పుడు యాజ్ వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ సో డివైడింగ్ ద ఈక్వేషన్ బై వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం తర్వాత వై టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది మనకి ఫైవ్ ఆఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో కే అనేది ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి మూలం ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటిది వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం యొక్క గుణకం వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం ఎం ఏంటిది దత్త వక్రాన్ని కనుక మనము వై యొక్క ఘాతాలలో అవరోహణ క్రమంలో రాసినప్పుడు అత్యధిక ఘాతం యొక్క గుణకము సో ఈ విధంగా మనము ఏంటిది వర్టికల్ అసిమ్ రోడ్స్ ని కనుక్కోవచ్చును సో వర్టికల్ అసిమ్ టోట్ కనుక్కోవాలంటే వర్కింగ్ రూల్ ఏంటిది ఇచ్చిన వక్రంలో అత్య వై యొక్క అత్యధిక ఘాతం యొక్క గుణకాన్ని జీరోకి సమానం చేసి వాటి మూలాలని కనుక్కుంటే మనకి వర్టికల్ అసిమ్ టోట్స్ వస్తాయి ఇదే విధంగా మనం హారిజాండల్ అసిమ్ టోట్స్ని కూడా కనుక్కోవచ్చును హారిజాండల్ అసిమ్ టోట్ కనుక్కోవాలంటే మనము ఇచ్చిన సమీకరణాన్ని అంటే ఇచ్చిన వక్రాన్ని ఎక్స్లో ఎక్స్ యొక్క ఘాతాలలో అవరోహణ క్రమంలో రాసినప్పుడు ఎక్స్ యొక్క అత్యధిక ఘాతం యొక్క గుణకం ఏమవుతుందో దాని యొక్క కారణ అంకాలు మనకి హారిజాంటల్ అసిమ్టోట్స్ని కూడా ఇస్తాయి సో అసిమ్టోట్స్ ప్యారల్ టు వై యాక్సెస్ ఆర్ అప్టెయిన్ బై ఈక్వేటింగ్ టు జీరో ద రియల్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ వై ఇన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద క సో అంటే ఏం చేయాలి మనము వై యొక్క అత్యధిక ఘాతం యొక్క గుణకాన్ని మనము జీరోకి సమానం చేయాలి సో ఫైన్ ద అసిమ్ టోట్స్ ప్యారల్ టు వై యాక్సెస్ ఏముందది వై స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇది వక్ర సమీకరణం మనకు వర్కింగ్ రూల్ ఏంటిది వై యొక్క అత్యధిక ఘాతం యొక్క గుణకాన్ని జీరోకి సమానం చేయాలి వై యొక్క అత్యధిక ఘాతం ఏముంది ఇక్కడ వై స్క్వేర్ ఉంది వై స్క్వేర్ యొక్క గుణకం ఏంటి ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ను గనక జీరోకి సమానం చేస్తే మనకు కావలసిన అనంత స్పర్శ రేఖ యొక్క సమీకరణం వస్తుంది అంటే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనేది మనకి కావలసిన అనంత స్పర్శ రేఖ సమీకరణము వై అక్ష వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే అనంత స్పర్శ రేఖము స్పర్శ రేఖ సమీకరణం అవుతుంది నెక్స్ట్ సరే దీని యొక్క గుణకము ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే సరిపోతుంది దానికి గుణకాలని జీరోకి సమానం చేస్తాం ఇంతకుముందు చూపినట్లుగా మనం ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ తీసుకున్నాం దాని యొక్క గుణకము వై యొక్క గుణకము అప్పుడు మనకి వాస్తవ మూలాలు రాలేదు అంటే వాస్తవ మూలాలు రాకపోయినా సపోజ్ ఈ వై టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం యొక్క గుణకము స్థిరాంకం అయితే స్థిరాంకాన్ని జీరోకి సమానం చేయలేము కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పుడు వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే స్పర్శ రేఖలు ఉండవు సో ద కర్వ్ విల్ హ్యావ్ నో అసిమ్ టోట్స్ parallel to y axis if the coefficient of the highest power of phi is a constant r if its linear factors are all imaginary so sankirna moolalaina ante vastava moolal lekapoyina dani yokka gunakam ganaka constant aina kuda manaku y akshaniki samantaranga unde sparsha rekalu undavu ఇదే విధంగా అసిమ్ టోట్స్ ప్యారల్ టు ఎక్స్ యాక్సెస్ 
ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఆల్రెడీ అసిమ్ టూట్స్ పార్లల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ కనుక్కోవాలంటే ఎక్స్ యొక్క దాంట్లో అంటే ఎక్స్ ఘాతాలలో అవరోహణ క్రమంలో రాసి ఎక్స్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ చేస్తే వస్తుంది అని సో దానికి అంటే చివరికి మనకేమొస్తుంది ఎక్స్ యొక్క అత్యధిక ఘాతం యొక్క గుణకాన్ని జీరోకి సమానం చేయాలి అంటే అసిమ్ టూట్స్ పార్లల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ అప్టైన్ బై ఈక్వేటింగ్ టు జీరో ద రియల్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ద క్వెషెంట్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద క సో ఇదే విధంగా అంటే మనము అత్యధిక ఘాతం యొక్క గుణకాన్ని జీరోకి సమానం చేయాలి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగానే ఎక్స్ యొక్క అత్యధిక ఘాతం గుణకం కనుక కాన్స్టెంట్ అయినా లేదా వాస్తవ మూలాలు లేకపోయినా మనకి ఎక్సక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే అనంత స్పర్శరేఖలు ఉండవు ద క విల్ హ్యావ్ నో అసిమ్ టూత్ పారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇఫ్ ద క్వెషెంట్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్స్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్ ఇమాజినరీ అంటే వాస్తవ మూలాలు లేకపోయినా లేదా కాన్స్టెంట్ అయినా అంటే స్థిరాంకమైనా కూడా మనకి ఎక్సక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే స్పర్శరేఖలు ఉండవు ఉదాహరణకి ఫైండ్ అసిమ్ టోట్స్ పార్లల్ టు కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై మైనస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ వై ప్లస్ సిక్స్ వై ప్లస్ టూ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో దీంట్లో మనకి రెండు ఎక్స్ వై అక్షాలకు సమాంతరంగా ఉండే అనంత స్పర్శ రేఖల్ని కనుక్కోవాలి ఎక్స్ వై అక్షాలకి సమాంతరంగా ఉండే స్పర్శ రేఖలు కనుక్కోవాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలి ఎక్స్లో అత్యధిక ఘాత ఘాతం ఏముంది ఇందులో ఎక్స్లో అత్యధిక ఘాతము ఎక్స్ స్క్వేర్ దాని యొక్క గుణకాన్ని జీరోకి గనక సమానం చేస్తే మనకి ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే అనంత స్పర్శ రేఖ మరియు వైలో అత్యధిక ఘాతం యొక్క గుణకాన్ని జీరోకి సమానం చేస్తే వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే అనంత స్పర్శ రేఖను కనుక్కోవచ్చు మొదటగా వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండేది వై యొక్క గుణకము ఇప్పుడు వైలో వై ఉన్న పదాలు ఏంటివేంటివి ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఒకటి మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ వై ప్లస్ సిక్స్ వై అంటే ఈ వై యొక్క గుణకం ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ దీన్ని కనుక మనం జీరోకి సమానం చేస్తే మనకి కావలసిన స్పర్శరేఖలు వస్తాయి చూడండి అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో చేసినప్పుడు కారణాంకాలు కడితే ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ వయక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే అనంత స్పర్శరేఖలు సో ఇదే విధంగా మనము ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే స్పర్శరేఖల్ని కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి ఈ వక్రంలో వై యొక్క ఎక్స్ యొక్క గుణకం ఎక్స్ ఎక్స్లో అత్యధిక ఘాతం ఎంత ఎక్స్ స్క్వేర్ దాని యొక్క గుణకం ఏమవుతుంది వై మైనస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది వై మైనస్ త్రీ వై మైనస్ త్రీని జీరోకి కనుక సమానం చేస్తే మనకు కావలసిన అనంత స్పర్శ రేఖ అంటే ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే అనంత స్పర్శ రేఖ వస్తుంది ఇక్కడ సో ద అసిమ్ టోట్ పార్లల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇస్ వై మైనస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దట్ ఎంప్లాయిస్ వై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వై అక్షాలకి ఫైండ్ ద అసిమ్ టోట్స్ పార్లల్ టు కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద కర్వ్ వై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది వై ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ అని వస్తుంది వై ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇందులో వై యొక్క అత్యధిక ఘాతం ఎంత వై వై యొక్క గుణకం ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అంటే వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే అనంత స్పర్శ రేఖలు రావాలి అని అంటే వై యొక్క గుణకమైన ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ని జీరోకి సమానం చేయాలి అదేవిధంగా ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే అనంత స్పర్శరేఖ రావాలి అంటే 
x square dintlo x lo athyadika gatham enta x square x square yokka gunakam em avutundi ipudu deeni ganaka manamu y into x square minus 1 is equals to x roopam lo rasinappudu x square yokka gunakamu y ante y is equals to 0 chesinappudu manaki x akshaniki samantaranga unde ananta sparsha rekalu vastayi chudai the coefficient of highest power of y of y is x square minus 1 so hence the asymptotes parallel to y axis are x square minus 1 is equals to 0 that implies x minus 1 is equals to 0 and x plus 1 is equals to 0 these are the asymptotes parallel to y axis in a similar manner we can find asymptotes parallel to x x axis also by equating the coefficient of x square is equals to 0 the coefficient of highest power of highest power x square of x is y hence the asymptotes parallel to x axis asymptote parallel to x axis is y is equals to 0 next so in the mundu examples lo manamu x y akshalaki samantaranga unna sparsha rekal ni ananta sparsha rekal ni kanukunna so manaki ananta sparsha rekal eppudu undavu ani cheppanu x y x y lo unna atyadika gaathala gunakalu kanaka constants aina ante sthirankala aina leda vaadi yokka gunakala moolalu vastava sankhyalu kaakapoyina manaki ananta sparsha rekalu undavu show that the following curves have no horizontal and vertical asymptotes ante ee kindi vakralaki manamu xy akshalaku samantaranga unde ananta sparsha rekalu levu ani chupinchali ikkada modati equation lo chusukunnataite equation enti di x to the power of 4 plus y to the power of 4 is equals to a square into x square minus y square E sami karnam lo manaki atyadika x yokka atyadika gatam enta 4 dani yokka gunakam enta 1 ante constant kabatti x akshaniki samantaranga unde ananta sparsha rekalu undavu y y lo atyadika gatamu y to the power of 4 y yokka gunakamu y to the power of 4 yokka gunakam enta 1 ante adi kuda constant e sthirankame ante Modati problem low, manaki modati vakram low, x y akshalaki, samantaranga unde, ananta, sparsha rekal undo. Ade vidanga, rendo vakram. Rendo vakram low, x yoka, atirka gatamu, aidu, mariu, y yoka, atirka gatamu rendu. Y square gunakamu, a to the power of four, adikuda stirankamu kabati, y akshanki samantaranga unde, ananta, sparsha rekal undo. X to the power of five yoka gunakamu, two ye. Sorry, x lo atirka gatamu x to the power of 6. x to the power of 6 yoka gunaka menda minus 1. Kabati x akshaniki samantaranga unde ananta sparsha rekalu unda wo. So, e rendu sandarbalalo, e rendu vakrala kuda manaki x y akshalaku samantaranga unde ananta sparsha rekalu levu. Next, oblique asymptotes. Ande, Maniki Ela can call it oblique asymptotes ni Ela can call it. Working rule to find oblique asymptotes. Substitute y is equals to mx plus c in the given curve, equating the coefficient of highest and second highest power x in the given equation to 0. So we will get two equations in m and c and obtain m and c values and substitute in the equation y is equals to mx plus c so that we can get asymptotes oblique asymptotes for the given curve dust find the asymptotes of x cube plus 2 x square y minus x y square minus 2 y cube plus 
x y minus y square minus 1 is equals to 0. Diniki oblique asymptote kanu ko wali anante man main chali y is equals to m x plus c ni pratik shepin chali. y is equals to m x plus c x cube plus 2 x square into m x plus c minus x into m x plus c whole square minus 2 into m x plus c whole cube plus x into m x plus c minus m x plus c whole square minus 1 is equals to 0. So, this implies x cube plus 2 m x cube plus 2 c x square minus x into m square x square plus c square plus 2 m c x minus 2 into m cube x cube plus 3 m square x square c plus 3 m c square x plus c cube plus m x square plus c x minus m square x square plus 2 m c x plus c square minus 1 is equals to c. So, it's in a vakram lo x yoka atyadika gatham enda x cube. E x cube gunaka ni radha manam andu. x cube gunaka mani rasna pudu. Ekada x cube gunaka menda okati plus Two m x into m square x square. Ekado kotta minus m square. Next minus two m cube. Migda vati lallo x cube termo leh. Alagi coefficient of x square ras natai the. Ekda two c. Ekda minus two m c minus 6 m square c plus m minus m square. So, v t ni kanka 0 laki samanam chaste. 1 plus 2 m minus m square minus 2 m cube ni 0 ki samanam chaste. Then, mana tells about in the video ka gunakalan ni 0 ki samanam ka bati m is equals to 1 na ni doka mula mouth in the Synthetic division thoti jeshthe megita moola lo sthai. Atlaage ochi na m vilwal ni d ni ki 0 jeshna pundi. Ante coefficient of x square ni 0 jeshna pundi. Manamu c vilwal nu kanuko ochi nu. Chudu. Coefficient of x cube m ochi ni manakke 1 plus 2m minus m square minus m cube. Alaage 2c minus 2mc minus 6m square c plus m minus m square. Veet ni kanuka. 0 लेकि समानम जेसन अपड़ु, मनकी m विल्वले मुस्ताही है नंटे, m is equals to 1, minus 1, minus 1 by 2. इए m is equals to 1 प्रतिक्षे पिछन अपड़ु, m is equals to 1 बेड़ते equation. So, वीट नेंज है आली मनमू 0 लेकि समानम जेया. निनक 0 समानम जेसन अपड़ु, मनके m विल्वले में मुच्छाई, 1 minus minus 2c minus 2c 0 so minus 6c plus 1 minus 1 अंटे 0 वन केम उसंदी minus 6c is equals to 0 अंटे c विल्व 0 इदे विदंग m is equals to minus 1 and minus 1 by 2 पेटिन अपडु मनकु c विल्व लए मुस्ताई minus 1 कामा 1 by 2 E m c विल्व लए कनका अंटे substituting m and c values in y is equals to m x plus c we get required asymptote equations as if m is 1, c is 0, y is equals to x, m is minus 1 and c is equals to minus 1, then y, uh, y is equals to minus x minus 1 and if m is equals to minus 1 by 2 and c is equals to 1 by 2, then y is equals to minus 1 by 2 into x plus 1 by 2 r, it can be written as x plus 2y is equals to 
1. So, Ivi Manaki Kaval Sina oblique asymptotes samikarnar. So, oblique asymptotes and te xy akshalaku samantaranga leni anantas parasharekal ni kanukko wali anante m jali mundga manamu ichina vakram lo y is equals to mx plus c ni pratik shepin jali vakran ni x yoka gata lalo avarohana kramam lo rasko wali x yoka athirka gata gunakan ni mariu renda wa athi ikade mundi x cube athirka gata mu x cube rendo de mo tundi x square wa te gunakala nu zero ki samanam jayali m mariu c will will nu kanu kuni y is equals to mx plus c lo pratik shepis te mana kawal sina anantas par shareka sami karna mustuni. So kuni sandar balo lo yamo tundi nde e will will ni perte ande e o chine yam will will ni din lo pratik shepis china pudu mana mu c will will nu kanu kule. Alanti Sandar Balo in Jesta Mante, e coefficient of x square kakunda, next to highest, ante x yoka gunakani, zero ki, samanam jayal suntundi. So, for example, e problem ki, find the asymptotes of the curve y cube minus 5xy square plus 8x square y minus 4x cube minus 3y square plus 9xy minus 6x square plus 2y minus 2x plus 1 is equals to 0 e sami karna niki manamu asymptotes anni oblique asymptotes and asymptotes parallel to coordinate axis kanu ko ali ande indi lo y lo athyatika gata menda y cube y cube gunaka menda okati kabati y aksha niki samantaranga unde anantas parasharekal undo x lo athyatika gata mu x cube x cube गुनकमु minus 4, अधि स्थिरांकमु, काउना, x अक्षान के समांतरंगा उन्डेवी कुडा उन्डवु, मिगिलिन नेंटिदे oblique asymptote, अंटे, x y अक्षालकु समांतरंगा लेनिदी, इदी कनुको वाली अंटे, मन मुंदगा m जाली, y is equals to mx plus c नी, प्रतिक्षेपिन जाली, अंटे, y y is equals to mx plus c नी पेट्टी दान्नि कनका मनमु simplify चेस्ते मन केमुस्ति नंटे coefficient of x cube is equals to m cube minus 5m square plus 8m minus 4 इदे विदंगा coefficient of x square is equals to 3m square c minus 10m c plus 8c minus 3m square plus 9m minus 6 So, we need 0 ki samanam jeste, mana ki m will valu 1, 2, 2 osthai. x cube gunu ka ni 0 ki samanam jeste na pudu, mana ku m yokka moola alu 1, 2, 2 osthai. m is equals to 1, 9 apudu, c is equals to 0 osthundi. c badlu ante r endo equation lo kanu ka, pratik shape is te m is equals to 1, 9 te, mana ki di intlo 0 osthundi c will va, idhe vidanga, m is equals to 2 आयन अप्पुडु, मनकी c will वन्नु कनुक्को लेमु, m ओत्तुन्द यंटे, left hand side m इमेगलदु, 0 आय पोत्तुन्द, m is equals to 2 बेटन अप्पुडिकड, 2 repeated roots वच्चिनाय, 2 कमा 2, m is equals to 2 बेटन अप्पुडु, मनमु c नी कनुक्को लेमु, एनकांटे, पुच्चुने 7 plus 8, 15c, एकड़ मल्ली minus, minus 27, m is equals to, पेटन अपडू, मनके इकड़ c विल्व रादू, अधी 0 आय पोत्तुंदी, अनांटे, c नी कनुक्को लेमु, c की गुनकम लेन अपडू, मनम c विल्व नी कनुक्को लेम काबटी, इसंदर्बम्लों एन चेस्ता मन्टे, C नी कनुकोडान की, next coefficient, next highest coefficient to 0 की equate चेस्ता. So, next highest coefficient अंटे, X योक्क गुनकम एमस्तुन्द मन की, 3mc square minus 5c square minus 6mc plus 9c plus 2m minus 2 is equals to 0 न पेटन अपडु, 0 लो, m is equals to 2 बेटन अपडु, c is equals to 1 लेदा, c is equals to 1. 2, अंटे, C विल वलु 1 कामा 2 उस्ता ही, E, M, M and C विल वल नी, Y is equals to MX plus C लो प्रदिक्षेपिस्ते, substituting M and C values in Y is equals to MX plus C, 
we get required asymptotes equation asymptote equations as m 1 9 up to c 0 ga y is equals to x m 2 i na c will be 1 mario 2 ga y is equals to 2 x plus 1 y is equals to 2 x plus 2. So, e moodu manaku kaval sina ananta sparsha rekala sami karnal. Ante iwala manamu mutanga entry ichina vakrani ki ananta sparsha rekalu ela kan kovali. Asal ananta sparsha rekal ante emiti. Ananta sparsha rekalu ante ananta sparsha rekane di kuda sparsha rekane kakapote manamu anantam vaddas prushinche ante x is equals to infinity aina putukani. Leda y is equals to infinity aina putukani. E daina reka vakrani sprushiste dani manu mementamu ananta sparsha rekalu ananta. E ananta sparsha rekalu mudra kalan jepkunamu horizontal, vertical and oblique. X action ki samantaranga undevi, Y action ki samantaranga undevi, X Y action ko samantaranga lenevi. E X action ki samantaranga unde sparshare kalni kan ko ali anante manmu. Aim this kunda mu. X X X X yoka atyad ka gatha gunagani zero ki samanam chesta mu. Ante Y action ki samantaranga unde sparshare kal kan ko alante Y yoka Atheka gata gunakani, zero JC, each in a vakram low, Manamu, sparsha rekal kankunda. What you ka atheka gata gunakal kanaka? Constant sina, Leda, Vatiki, Vasta mula lu, Lakeapoina, Ananta sparsha rekalu, Unda woo. Mudu the oblique asymptotes. Oblique asymptotes, Kavali and ante, Manamanjestamu, each in a vakram low. Y is equals to mx plus c bet thamu. mx plus c bet t dhani simplify ches thamu. Ches in tharvata dhani x yokka ande x yokka gatha la lo avarohana krama x yokka gatha la avarohana krama la lo raas thamu. Raas in tharvata x yokka athyadka gatha guna kaani kaani kundi thamu. Dhan tharvata next to highest. Suppose x to the power of m and the highest type x to the power of next to highest x to the power of m minus 1 gatham yukka guna khani kan kundamu vat ni 0 ki samanam chesthamu chesin darvata m lo sami karnamu mariyu m comma c lal lo sami karnamu osthundi vat ni pratikshep isthe manak kawal sina ananta sparsharekal osthai dhinto nenu mugisnanu thank you